மெட்டது இதில் ஆரம்ப தாவர பகுதிகள் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு விஷயத்த போடுறோம் இங்கிலீஷில் அதில் நாங்கள் எக்ஸ்பிளான்ட் என்று சொல்கிறோம் இந்த ஆரம்ப தாவர பகுதி என்று சொன்னால் என்னென்னா யார் யார் நாங்கள் பாவிக்கலாம் என்றதுதான் இந்த ஆரம்ப தாவர பகுதி இளைய வளர்ப்பில் என்னென்னத்தை பாவிக்கலாம் இப்போ முனைய அரும்பு அல்லாட்டி உச்சி பிரிகளைத்த பாய்க்கலாம் முன்னேறம்னா முனியாக்களி வைக்கலாம் ஒரு தாவரத்தில் முன்னேறம்பு தெரியும் இப்படி வளர்கிற இரண்டா இந்த உச்சியில் இருக்க இந்த அரும்பு இதை கட் பண்ணி பாவிக்கலாம் இப்படி கக்க அரும்புகளை கட் பண்ணி பாவிக்கலாம் தண்டாக இருக்கலாம் இளைய பாவிக்கலாம் கேசரம் முளையம் வேறு இதை கூட நுனி அதை கூட நாங்கள் பாவிக்கலாம் ஆனால் இந்த வித்துறை பகுதி வித்தக விளையத்தை நாங்கள் பாவிக்கிறது இல்லை இப்போ நாங்கள் சாதாரணமாக யோசிப்போம் இப்போ உருளைக்கிழங்குண்டா இந்த உருளைக்கிழங்குல பாருங்கோ இந்த இதில் அப்படியே அரும்புகள் மாதிரி வெள்ளை வெள்ளை வெள்ளையாக வரும் நம்ம இதை பார்த்து நாங்கள் இதில் ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து நாங்கள் பாவிக்கலாம் அதே போல் கரெக்டுண்டா இந்த கரெக்டாக அப்படி நீங்கள் வெட்டினீங்கன்னா மார்லிய பகுதி இதில் குறிப்பிடையில் அந்த உச்சி பிரியலியம் என்று சொல்லிக்கல மெயினாக என்ன அதில் மார்லிய பகுதியில் கூட அந்த பிரியலிய பகுதி நாங்கள் வெட்டேக்கில் இந்த உள்ளுக்கு ஒரு வெள்ளை கலராக வருவேன் இந்த கரெக்டில் அந் அந்த பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்து நாங்கள் பாவிக்கல் அப்போ ஏன் நாங்கள் இந்த வித்துறை பகுதியை பெரும்பாலும் சொல்கிறோம் இல்லை வித்துறை வந்து கூடுதலாக அந்த வேறு பதார்த்தங்கள் இந்த படிவுகளை கொண்டிருக்கும் அப்போ நாங்கள் கூடுதலாக இறந்த பகுதி அப்போ அப்படியான இதில் நாங்கள் இதில் வந்து பாவிக்கிறத தவிர்க்க வேணும் அப்போ ஆரம்ப தாவர பகுதிகளாக பயன்படுத்தப்படுறதை தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் கூடுதலாக எக்ஸ்பிளான்ட் என்று சொல்லுவோம் இதில் இதில் இந்த இளைய வளர்ப்பு டிஷ்யூ கல்ச்சரில் பாவிக்கிற சில சொற்பதங்கள் நான் உங்களுக்கு முன்பே குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த சில சொற்பதங்கள் வந்து முக்கியம் அதாவது இந்த சொற்பதங்களோட விளக்கம் உங்களுக்கு சக்ஷ பேப்பரில் கொடுக்குறது அப்போ இதில் வந்து கீழே இருந்தோருக்கா பார்ப்போம் இந்த அனைத்து வெள்ளமை உடைமைன்றது முன்னுக்கே வந்துடுது டோட்டி போட்டன்சி அதாவது என்ன ஒரு தாவர கிழமை அதாவது பொதுவாக தாவர கிழங்களுக்கு நாங்கள் தேவையான எல்லா நிபந்தனையையும் வழங்கிக்க அவையில் என்ன செய்வினா ஒரு கிளம் அதில் இருந்து ஒரு தாவரமாக வளரும் இப்படி நிறைய இலைகளை கொண்ட ஒரு தாவரமாக ஒரு தாவரம் இல்லை நிறைய தாவரமாக வரும் ஒரு கலத்துலேருந்து நிறைய தாவரம் வரும் அதை நாங்கள் அனைத்து வெள்ளமை உடைமைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதில் அதை விட இங்கே தொடர்ந்து வார ஸ்லைட்ஸில் உங்களுக்கு இதுக்குரிய விளக்கங்கள் வழங்கப்படும் அதில் நீங்கள் தெரிய வேண்டியது இந்த அஞ்சும் நீங்கள் கட்டாயமாக தெரிய வேணும் இதில் இந்த இந்த கடந்த வருடத்துக்கு முந்தின வருடங்களில் ஸ்ட்ரக்சர் பேப்பரில் அனைத்து வெள்ளமை உடைமை என்றால் என்னென்னு கேட்டிருந்தது அதை விட இன்னும் இந்த நாலு சொற்பதங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதாக இருக்குது மூடு படையண்டா என்ன நுண்பெருக்கம் கால இணக்கப்படுத்துதல் உரை பணி காப்பு இப்போ ஒவ்வொன்று ஒன்றா பார்ப்போம் மூடு படை இப்போ இதில் மூடு படையன்னு நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா இந்த கலர்ஸ் இப்போ இதை தொடர்ந்து இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஃபுல்லாக முடிஞ்சோன்னே உங்களுக்கு அதில் ஒரு வீடியோ வரும் நீங்கள் அதில் அந்த வீடியோ அதில் வடிவாக இதை பார்க்கலாம் இப்போ என்ன இந்த மூடு படையன்று பொதுவாக என்ன சொல்கிறோம் முதல் நாங்கள் ஒரு வளர்ப்பூடகத்தை ஒரு இதில் அப்படி தயார்படுத்தி எடுக்கிறோம் அந்த வளர்ப்பூடகம் என்ன செய்வோம் தயார்படுத்தப்பட்ட வாங்கல நீங்கள் படிமுறையில் படிப்பீங்கள் இந்த வளர்ப்பூடத்தை கிருமி நீக்கி இதையே நாங்கள் என்ன செய்யறோம் ஒரு பெட்டி கிணத்துக்குள்ளே இந்த வளர்ப்பூடத்தை எடுத்தோம்னா அந்த பெட்டி கிணத்துக்குள்ளே நாங்கள் இந்த ஆரம்ப தாவர பகுதியை இடுவோம் அந்த கிளம் தோட்டி வைக்கப்படுற அந்த ஆரம்ப தாவர பகுதியை இட்டு இந்த வளர்ப்பூடத்துக்குள்ளே நாங்கள் இந்த தாவர வளர்ச்சி பதார்த்தம் அதாவது ஒட்சின் சைட்டோகைன் இந்த விகிதத்தை சரியான மாதிரி போடைக்கில் இங்கே என்ன நடக்கும் கிளங்கள் வந்து பெருகி ஒரு வியத்தம் அடையாத கலை கூட்டம் ஒன்று வேறும் அது முக்கியம் மூடு படை என்று சொன்னால் ஆரம்ப தாவர பகுதிகளிலேருந்து தோற்றுவிக்கப்படுற வியத்தம் அடையாத ஆனால் என்ன செய்யும் பிரிகி அடையக்கூடிய கலங்கள்னு தெரியும் ஒரு கலை கூட்டம் இந்த கலை கூட்டத்தை நீங்கள் சும்மா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலை கூட அப்படி ஒரு நிறைய கலங்களாக இருக்கும் இதில் எது வேர் எது தண்டு என்று வேறு இலியாக வரப்போதுன்னா ஒன்றுமே தெரியாது ரெண்டாவது தான் என்ன வியத்தம் அடையாத ஆனால் என்ன இது பிரியும் தொடர்ந்து பிரிஞ்சு கொண்டு இருக்கும் அப்படி ஒரு வியத்தம் அடையாத ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஒரு கலை கூட்டத்தை தான் நாங்கள் என்ன சொல்லப்படும் மூடு படை அதாவது கலஸ் அந்த ஆங்கில பதம் கலஸ் அவள் மூடு படை என்றா என்ன கட்டாயமாக இந்த இளைய வளர்ப்பு நான் முதலே சொன்னேன் இந்த விரைவு விளக்கணங்கள் கவனமாக இருக்கும் அண்ணு இளைய வளர்ப்பில் ஆரம்ப தாவர பகுதிகளில் இருந்து தோற்றுவிக்கப்படும் 
அதாவது தாவர பகுதி கண்டாலுமே பிழை இல்லை ஆனால் முக்கியமாக இது சொல்லணும் வியத்தமடையாத பிரிகை அடையக்கூடிய கலங்கள்னு துணிவு வந்து மூடுபடை இங்கே இந்த மூடுபடையில் நான் வேலையை முடிச்சோன்னு என்ன சிலதில் வந்து வேறு வேற ஒன்றும் நாங்கள் விருப்பப்படுறேன் ஏன்னா தண்டை கூட எடுத்து நட போகிறோம் என்ன விருப்பப்படுறோம் இல்லாட்டி வேறு கூட எடுத்து நட போகிறோம் என்ன விருப்பப்படுறேன் அவ தண்டை கூட எடுத்து நட போகிறோம்னா நாங்கள் அதுக்குரிய சைட்டோகைனின் அந்த ரேஷியோ வளர்ப்புடத்தில் சைட்டோகைனின் அளவை கூட்டுவான் வேறு தான் கூட வேணும் தண்டுன்னா வளர்ச்சி கூட வேறு கோணுமெண்டா ஒட்சின் அளவை கூட்டுவான் அதான் நீங்க சொல்லிருக்கு வளர்ப்பூடத்தில் வளர்ச்சி பதார்த்தங்களின் விகிதம் விகிதம் என்ன ரேஷியோ எந்த ரேஷியோ கூட வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வேறையா இல்லாட்டி அங்குரமா உருவாக்கத்தை எங்களால தூண்டேன் பட கட்டாயமா என்ன இந்த ஊடகத்தை கிருமி அளிக்கப்பட்ட நிபந்தனையில பேணணும் ஏனண்டா இப்ப இந்த கலஸ் ஃபோம் பண்ணிக்கல இந்த ஊடகம் சரியான மாதிரி தொற்று நீக்கப்படாட்டி இதுக்குள்ள என்ன ஃபங்கஸ் தொற்றுதல் ஏற்படும் ஃபங்கஸ் தொட்டுதல் ஏற்பட்டா அது இதுக்குள்ள பல பிரச்சனையில கொடுத்துரும் உங்களுக்கு இந்த கலசில் இருந்து ஒரு தாவர கணக்க தாவரங்களோ அல்லது இந்த கலஸ் தொடர்ந்து பிரிகிற சக்தி இழந்து போயிடும் உங்களுக்கு இதுல இருந்து தாவரம் வராது பெரும்பாலும் நாங்கள் எங்கட சாதாரணமான ஆய்வு கூடங்கள்ல இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சரை செய்யற இல்லைன்னா எங்கட ஆய்வு கூடங்கள்ல தொற்று இருக்கு அப்ப இது செய்யறதுக்குன்னா இப்ப சாதாரணமாக பாடசாலைகள்ல இதுக்குரிய ஆய்வு கூடம் இல்லை அதாவது உயிரியல் பாடத்தை பொறுத்த மட்டும் இல்லை உயிரியல் ஆய்வு கூடங்களில் நாங்கள் இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சரை செய்ய இயலாது அதே நேரம் எங்கள்ட சிலபஸ்லேயும் இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இல்லை டெக்னாலஜி என்ற ஒரு ஸ்ட்ரீம் வந்திருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்ச விஷயம் அவைகளுக்கு அதுக்குரிய லேபில் இந்த வசதிகள் இப்போ கட்டி கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்க அரசாங்கத்தால் அப்போ பாடசாலைகளில் அந்த வசதி வந்த பிறகு அந்த லேபில் தான் நாங்கள் போய் இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர் ப்ராக்டிக்கலை செய்யலாம் அப்போ நாங்கள் வளர்ப்புடன் செய்யலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் என்ன எங்களுக்கு அதுக்குரிய சில தொற்று நீக்கிற சில உபகரணங்கள் இல்லாத வரையில் நாங்கள் இந்த கலசை உருவாக்கினாலும் என்ன நடக்கும் இந்த கலசில் தொற்றுதல் வரும் ஃபங்கஸ் தொற்று வரலாம் பாக்டீரியா தொற்று வரலாம் நம்ம கலஸ் வந்து டேமேஜ் பண்ணப்படும் அதுலேருந்து தாவரங்கள் உருவாகாது இப்போ முக்கியமாக தான் ஊடகத்தை கிருமி அளிக்கப்பட்ட நிபந்தனையில் பேணணும் அது முக்கியம் தொற்று நீக்கப்பட்ட நிபந்தனையை பயன்படுத்தணும் அதுவும் முக்கியம் அப்போ இங்கே நாங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த மூடு படை என்றது இந்த விளக்கம் மூடு படையில் நாங்கள் என்ன மாதிரி வேறு எடுக்க போகிறோம் என்ன மாதிரி தண்டு எடுக்க போகிறோம் என்றது இந்த விளக்கம் அதுக்கு ஏன் நாங்கள் தொற்று நீக்கப்பட்டதை பாவிக்கணும் தொற்று கலஸ் வந்து தொற்றுதலுக்கு உட்பட்டதுண்டா அதில் இருந்து புதிய தாவரங்கள் வந்து உருவாக்கப்படாது என்றது ஞாபகத்தில் இருக்கும் அடுத்தது இது மூடு படை முதலாவது விளக்கம் ரெண்டாவது விளக்கம் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் நுண்பெருக்கம் இப்போ இங்கே என்ன நுண்பெருக்கம் என்ன இந்த இது ஒரு பெரிய விஷயம் ஆனால் எங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் இந்த ஆழமான விளக்கங்கள் எங்கட பாடத்திட்டத்துக்கு தேவையில்லை நுண்பெருக்கம் என்ன என்ன இந்த சின்ன சி கருத்து என்ன ஒரு சின்ன பகுதியிலேருந்து நிறைய பெருக்கி கொள்வது அதான் நுண்பெருக்கம் விளைய வளர்ப்பில் கூடிய கண்ணி கூடிய எண்ணிக்கையில் தாவரங்கள் உற்பத்தி ஆகிறதா சிறிய ஒரு பகுதியிலேருந்து கணக்க தாவரங்களை உற்பத்தி ஆகி வைக்கிறது தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் இந்த நுண்பெருக்கம் எல்லாட்டி மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் சொல்ல போகிறோம் அப்போ இதில் இந்த மைக்ரோ ப்ரொபகேஷனில் எங்களுக்கு எங்கள் சிலபஸில் இது என்னென்ன மாதிரி செய்ய வேணும் என்றதுட ஒரு ஸ்டெப் வந்து தந்திருக்கு இது உங்களுக்கு பின்னுக்கு கடைசியாக ஒரு வீடியோவில் வரும் அந்த வீடியோவில் வரையக்கில் இது எங்களுக்கு இல்லை ப்ராக்டிக்கல் எங்கள் சிலபஸில் இல்லை எங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாற்பது நாற்பதில் இப்போ முப்பத்தாறு ப்ராக்டிக்கல் கிட்ட தான் வரும் அந்த முப்பத்தாறு ப்ராக்டிக்கல்ஸுக்குலேயும் இந்த ப்ராக்டிக்கல் எதுவும் உள்ளடங்க இல்லை ஆனால் நாங்கள் படிக்கிறோம் அதை இப்போ இதில் பாருங்கோ இதில் முதலாவது ஸ்டெப்பாக நாங்கள் பொருத்தமான ஒரு ஆரம்ப தாவர பகுதியை தெரிவு செய்யணும் அதனால் முதலே சொன்னேன் ஆரம்ப தாவர பகுதியை என்னத்தை தெரிவு செய்யலாம் என்னத்தை தெரிவு செய்ய இயலாது ஏன் தெரிவு செய்கிறார் அப்போ இந்த ஆரம்ப தாவர பகுதியை தெரிவு செய்கிறதோட இங்கே பாருங்கோ இதில் தெரிவு செய்தல் என்ன சொல்லி போட இல்லை தயார்படுத்தல் என்று தான் போட்டிருக்கிறான் தெரிவு செய்தலுக்கும் தயார்படுத்தலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது தெரிவு செய்தல் என்ன இப்போ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த உருளாக்கலங்களை இருந்து ஒன்றை வட்டி எடுத்தா தெரிவு செய்கிறது தயார்படுத்துறண்டா என்ன இதை தொற்று நீக்க வேணும் சர்ஃபர் ஸ்டெர்லைசேஷன் மேற்பரப்பு தொற்று நீக்கணும் அதாவது அட்கஹோலால் அந்த உருளாக்கிழங்க நான் இப்போ உருளாக்கிழங்க ஆரம்ப தாவர பகுதியாக எடுக்க போறேன்னா அந்த உருளாக்கிழங்கில் அப்படி சின்ன சின்ன மூளைகள் வெள்ளையாக இருக்கும் நான் என்ன செய்யணும் அட்கஹோலால் ஒரு பஞ்சில் என்ன நினைச்சு இந்த உருளாக்கிழங்க ஃபுல்லாக வைப் பண்ணணும் முழுவதுமாக அந்த உருளாக்கிழங்க துடைக்கணும் அதுக்கு மேலே நாங்கள் எங்களோட கையி
இங்க தயார்படுத்துற சொல்லு தான் குறிக்கப்பட்டிருக்கு சரியோ அப்ப இங்க எந்த இடத்துலயும் பாருங்கோ உங்களுக்கு ஆரம்ப தாவர பகுதிகளை தொற்று நீக்குதல் என்று சொல்லு வேற இல்லை ஆனா இதே எம்சிக்யூக்குள்ள கொண்டு வந்து போடைக்குல ஆரம்ப தாவர பகுதிகளை தொற்று நீக்கி பயன்படுத்தணும் என்று சொல்லி வரத நீங்க சில வழியில பிள்ளை என்ன யோசிக்கலாம் ஆனா பிள்ளை இல்லை ஏன்னா ஆரம்ப தாவர பகுதிகளை தயார்படுத்துதல் என்றால் அதுல ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் வருது சரிவானது சரியானதை தெரிவு செய்யணும் அடுத்தது அந்த ஆரம்ப தாவர பகுதியை நாங்க தொற்று நீக்க தான் வேணும் மெதுவா ஆக கணக்க போட்டு சாக்காட்டுற இல்ல அதை இளையங்களை இறக்க பண்ற இல்ல மெதுவா அதை துடைச்சு எடுக்கும் அடுத்தது பாருங்க பொருத்தமான வளர்ப்பூடகத்தை தொற்று நீக்கி தயார்படுத்தல் வளர்ப்பூடகத்தை தொற்று நீக்கி தயார்படுத்தலன்னா வளர்ப்பூடம் ஒண்ணு தயாரிக்கிற முறைகள் இருக்கு பெரும்பாலும் திரவமா தான் இருக்கிறது அப்ப திரவங்களை தொற்று நீக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஓட்டோக்ளேவ் முறை பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த வளர்ப்பூடகங்களை தொற்று நீக்கிற முறைகள் எல்லாம் நீங்கள் அழகு பதிமூணுல படிப்பீங்க அப்ப இதுக்குள்ள தேவையில்லாம அத தண்ட தேவையில்ல ஆனா என்ன அந்த வளர்ப்பூடகம் தொற்று நீக்கணும் அடுத்தது வளர்ப்பூடகத்தை தொடக்கி வைத்தல் என்று சொன்னா என்ன நாங்க அந்த வளர்ப்பூடகத்துக்குள்ள நாங்க என்ன தாவர பகுதியை போட போறோமோ அவரை அங்க கொண்டே வச்சு விடுறது பிறகு அங்குரங்களை தூண்டுறது என்ன மூ இது என்ன எங்கட விருப்பத்தை பொறுத்தது எங்கட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களுக்கு அங்குரம் வேணுமன்னு சொன்னால் சைட்டோகைனின் ரேஷியோ ஒட்சின் சைட்டோகைனில் சைட்டோகைனின் ரேஷியோ கூட்டணும் வேறு வேணுமன்னா அந்த ரேஷியோவில் ஒட்சிசனாக கூட்டலாம் ஒட்சின் ஒட்சிசனில் ஒட்சினாக கூட்டலாம் அப்போ இங்கே அதை பொறுத்து தான் இந்த நாங்கள் பாவிக்கிற வளர்ச்சி பதார்த்தங்கள் அளவை பொறுத்து தான் ரேஷியோவை பொறுத்து தான் இந்த பாயிண்ட் வரும் அது கீழே சந்திருக்கு பேரங்க வளர்ப்பூடகத்தையும் நிபந்தனைகளையும் திறமையாக கையாள்வதன் மூலம் மூடு படை மீது வேர்கள் அங்குரங்கள் என்பவற்றின் உருவாக்கத்தை தூண்டலாம் திறமையாக கையாளுதல் என்றது என்ற கருத்து ஒன்று ரேஷியோ ரெண்டாவது என்ன இந்த தொற்று இல்லாமல் இருக்கணும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தொற்று வந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த வளர்ப்பூடத்தில் உங்களுக்கு கலஸ் வேறும் கலஸ் ஃபுல்லாக ஃபங்கஸ் பிடிச்சிருக்கு அதில் எந்த தாவரம் வரவே வராது பிறகு எப்படி அந்த ஒரு டெஸ்ட் டியூக்கில் நாங்கள் எடுக்கிற மண்டை வச்ச மண்டா இதுக்குள்ள சின்ன சின்ன தாவரங்கள் வளர்ந்துருவினா நிறைய தாவரம் வளர்வினா இவையில நாங்கள் பிறகு என்ன செய்யறது வெளிச்சூழலுக்கு மாத்தோணும் அதான் கால இணக்கப்படுத்துதல் வெளிச்சூழலுக்கு மாத்தேங்க முதல் ஆய்வு கூடத்துல சின்ன சின்ன அப்படி போட்ஸ் எடுத்து இந்த தாவரங்களை ரெண்டு இந்த மண்ணை முதல் கிருமி நீக்கின மண்ணுல போட்டு இந்த தாவரங்களை தனித்தனி பிளான்ஸா ஆய்வு கூடத்துல பிரிச்சு பிரிச்சு விடுறது சின்ன சின்ன போட்ஸுக்குல கொஞ்சம் காலம் ஆய்வு கூட நிபந்தனைகளை இருந்த பிறகு இவை என்ன செய்வோம் நாங்கள் வெளியில கொண்டே எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம் வெளிச்சூழலுக்கு இவைய கொண்டே பழக்கப்படுத்தி விடுவோம் ஏன்னா நாங்கள் நெடுக ஆய்வு கூடத்துக்குள்ளேயே வளர்ப்புடத்தில் வச்சு வளர்க்கலாம் பர்பஸ் எங்களுக்கு இல்லை இப்போ இந்த அடிப்படை என்ன ஒரு காலத்தில் இருந்து பல நூற்றுக்கணக்கான தாவரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதான் இந்த நுண்பெருக்கத்தின் அடிப்படையான விளக்கமாக இருக்கு இதில் நன்மைகள் கொடுத்துருக்கு பேரங்க பருவ மகாட்டம் மாறுதல் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் செய்கிறோம் எங்களுக்கு மழை வேணுமா வெயில் வேணுமா ஒன்றும் தேவையில்லை சின்ன பிரதேசம் ஏன்னா ஒரு பெரிய டிஷ் இதுக்குள்ளேயே பலன் ஒரு ஒரு கலத்தை வச்சு அது நிறைய எப்படி பெருகு பெருகு வேணும் பெருகி அதில் இருந்து ஒவ்வொன்றுலே இருந்தும் ஒரு ஒரு தாவரம் பல நூற்றுக்கணக்கான தாவரம் குறுகிய காலம் பட் என்ன எங்களுக்கு நல்ல இயல்புகள் கொண்ட தாவரம் வேணும் எங்களோட கோட்டிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸில் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸில் நல்ல பழங்களை தர தாவரம் இனிப்பான பழங்களை தவிர தாவர நோய் ஏற்பு தன்மை அப்படியெல்லாம் ஆனால் நல்ல பிறப்புரிமை அமைப்புடைய தாவரங்களை கூட எடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு அதான் அந்த ஒரே பிறப்புரிமை அமைப்பு எங்களுக்கு தே வேண்டப்பட்டது அதை உற்பத்தி செய்யலாம் பட் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் உற்பத்தி செய்யலாம் இப்போ நீங்கள் சும்மா யோசிங்க ஸ்டெம் கட்டிங் ஒரு வெட்டு துண்டை வச்சோம்னா ஒரு தாவரம் தானே வேறு ஒரு மரவழி கட்டியை வச்சோம்னா ஒரு மரவழி தாவரம் தான் வேறு அந்த மாதிரி பட் நோய் இல்லாத தான் எடுக்க போகிறேன் பட் வித்தட்ட தாவரங்களை நாங்கள் உற்பத்தி செய்யலாம் பட் அந்த வாழ்வு தகவுள்ள வித்துக்களை தோற்றுவிக்க முடியாத தாவரங்கள் பட் இயற்கையாக இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாத தாவரங்களை நாங்கள் உற்பத்தி செய்யலாம் அப்போ இது வந்து அந்த டிஷு கல்ச்சரின் நன்மைகள் தீமை ஒன்று முதலாவது செலவு கூடியது இந்த செலவு இங்கே எதுக்கு கூட வருது வளர்ப்பூடகம் சரியான காசு சரியோ லட்சக்கணக்கில் வரும் அந்த வளர்ப்பூடகத்தின் காசு அடுத்த தொழில்நுட்பம் கூட ஏண்டா இதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த வீடியோ பார்க்கல அதுக்குள்ள அந்த ஆய்வோட தொழில்நுட்பத்துக்கான அந்த அமைப்புகள் லெம்னா ஃப்ளோர் எல்லாம் வேணும் அதை நான் முதலே உங்களுக்கு சொன்னேன் பெரும்பான ஒரு லேபில் தான் இதை நாங்கள் செய்யலாம் எல்லாரும் கண்டபடி உள்ளுக்கு போகலாது அப்படியான நிலைமைகள் இருக்கு இல்ல வர இன்னொரு தீமை என்னன்னா சில வேலைகள்ல அந்த வார மூடு படையில ஏதாவது
சூழல் மாற்றங்களால் பாதிப்பு வரலாம் இந்த மூன்றும் நாளும் ஒன்று கொண்டும் முரணான விஷயமா தெரியலாம் ஆனா இது சில வேலைகள்ல இது பொதுவா என்ன பாருங்க கலர்ஸ் பிறப்புரிமை மாறல்களுக்கு உள்ளாகலாம் அண்டு இந்த வசனம் சொல்ல பிறப்புரிமை மாறல் என்ன அது கூர்ப்பா இருக்கலாம் நன்மையாயும் இருக்கலாம் தீர்மையாயும் இருக்கலாம் என்ன ஆனா கூர்ப்பு என்று சொல்லக்குல என்ன நன்மையான விஷயம்தான் கூர்ப்பு நடைபெறுவதற்கு சாத்தியங்கள் மிக குறைவு இதனால் நோய்கள் சூழல் மாற்றங்களால் பாதிப்பு ஏற்படலாம் அடுத்தது இதுல வர இன்னொரு பதம் மூல உயிருவின் குறை பணி காப்பு கிரியோ பிரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஜெம் பிளாசம் இந்த கிரியோ பிரிசர்வேஷன் என்ன என்ன இப்போ நாங்கள் ஆரம்ப தாவர பகுதிகளாக பயன்படுத்துறதுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட கலங்களை நீண்ட காலத்துக்கு பாதுகாத்து வச்சுருக்கோம் இது கூடுதலாக தாவரங்களுக்கும் இருக்குது இப்போ எங்களுக்கு விலங்குகளை பொறுத்த மட்டும் மனிதனை பொறுத்த மட்டும் இந்த டெஸ்டிவ் பேபிஸ் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த டெஸ்டிவ் பேபிஸ் படிச்சிருப்பீங்களா உதவி செய் மருத்துவம் இந்த டெஸ்டிவ் பேபிஸ் நிலைமைகளில் அதாவது இயற்கையாக கருத்தறிக்கை இல்லாதாக்கள் குறைபாடு உள்ள தம்பதிகளுக்கு நான் இந்த முறைகளை நவீன மருத்துவ அமைப்பை செய்யுது அதில் என்ன செய்வினா இந்த உரை பணி காப்பில் பண்ணிட்டே இருந்து வர முட்டைகளையும் வச்சு கா கனகாலத்துக்கு பாப்பி பாதுகாப்பினம் ஆண்டுட்டே இருந்து வர விந்துகளையும் கனகாலத்துக்கு வச்சு பாதுகாப்பினம் அப்போ தாவர பகுதியில் மட்டும் இல்லை புனரிகளா முட்டைகள் விந்துகளும் உறைவெணி காப்புகளை மனித நில மனிதனை பொறுத்த மாட்டோம் அது மாதிரி மற்ற விலங்குகளுக்கும் செய்யலாம் உறைவெணி காப்பில் வச்சிருக்கலாம் ரெண்டு என்ன கருத்து நாங்கள் இங்கே டிஷ்யூ கல்ச்சருக்கு கீழே படிக்கிற மறுபடியும் நாங்கள் ஆரம்ப தாவர பகுதிகளை அந்த கலங்கள் அதாவது கலஸ் அல்லாட்டி அந்த கலங்களை கலஸ் நிலையில் வைக்கலாம் அல்லாட்டி அந்த கலங்களை கூட கலஸுக்கு போகிற இல்லை அந்த தண்டு நுனியிலே இருந்து எடுக்கிற கலங்கள் மூடுபடையல்ல கலங்கள் ஆரம்ப தாவர பகுதியின கலங்களை நிபந்தனை என்ன திரவ நாய்தர்சனில் பாருங்க அவ்வளவு பாகைசி தனி வெப்பனையில் சைபர் பாகைசிக்கு கீழே போகுது மைனஸ் மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸில் நூறு ஆண்டுகளுக்கு கிட்டத்தட்ட சேமிக்கலாம் அப்போ அவர் என்ன ஆரம்ப தாவர பகுதியில் எல்லா அனுசவேன் சரியான பனி பனிக்குள்ள எல்லா அனுசவத்து தொழிற்பாட்டையும் நிப்பாட்டி இருப்பார் ஆனால் திருப்பி நாங்கள் என்ன இவரை பாவி கோணம் அடி யோசிச்சோம்டா திருப்பி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த வெப்படிலே குறைச்சி அதுக்குரிய நிபந்தனையில் கொடுத்து பழைய கண்டிஷனுக்கு வர சரியான சிலவு கூடிய முறை என்னென்னா இந்த வெப்படிலையில் வச்சு பாதுகாக்கிறதுக்கு அதுக்குரிய உபகரணங்கள் வேணும் அதுக்குரிய ஆய்வு கூடம் வேணும் பிறகு நாங்கள் அவரை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரதுக்கு அதுக்கு வேற வேற இதுகளெல்லாம் செலவழிக்கணும் அப்போ இது சரியான செலவு கூடிய ஒரு முறையாக கருதப்படும் ஆனால் என்ன மிகவும் தேவைப்படுற அரி அரிதாக கிடைக்கக்கூடிய சில இனங்களை நாங்கள் இந்த முறையில் எங்கட இது தாவர பகுதிக்குள்ள அதை பார்க்கலாம் ஆனால் இதுவே மனிதனாக இருக்குமா இருந்தால் இந்த முட்டை விந்துக்கள் இந்த விந்து அவ்வளோ சுரத்துக்கு கிரேவோ பிரசவேஷனுக்கு இதன்றையில் நோமலான ஸ்பேம் பேங்கில் விந்த சேமித்து வைப்பினா முட்டைகளை கூடுதலாக கிரேவோ பிரசவேஷனுக்குள்ள வச்சுருப்பினம் அதாவது உதவி செய் மருத்துவத்தில் ஒரு பண்ணிட்டே இருந்து நிறைய முட்டைகள் ஒரே நேரம் ஹோமோன் துண்டலால் எடுக்கப்படும் அந்த முட்டைகளை திருப்பி திருப்பி அந்த ஹோமோன் தரப்பி அந்த பெண்ணுக்கு அந்த அம்மா தாய்க்கு கொடுக்காம இருக்கிறத தவிர்க்கிறதுக்காக ஒரே தரத்தில் எடுக்கப்படுற முட்டைகளை என்ன செய்வோம் இந்த கிரியோ பிரிசர்வேஷன் முறையில் வச்சிருப்பினா விந்துக்களை சாதாரணமாக விந்து வாங்கிகளை தான் பெரும்பாலும் வச்சிருக்கிறது ஆனால் அது அதுக்கு ஒரு குறிக்கப்பட்ட காலம் இருக்கு ஆனால் இல்லை நீண்ட நாட்களுக்கு அந்த விந்துக்களை வச்சிருக்கோணும் என்றால் அதுக்கும் நாங்கள் இந்த கிரியோ பிரிசர்வேஷன் முறையை பாவிக்கலாம் மட்டும் அந்த நுண்பெருக்கம் தவிர நாங்கள் இந்த ஏனைய பயனை நாங்கள் சொல்லிக்கல இந்த உரை பணி காப்பில் நன்மை இப்போ பார்த்துனாங்க மட்டும் இந்த ஒரு மடியை தாவரத்தை பெறுறது பாரம்பரிய மாற்றி அமைப்பு செய்யப்பட்ட தாவரங்களை உற்பத்தி இதெல்லாம் முதலும் பார்த்துனாங்க இது உங்களுக்கு ஒரு தொகுப்பாக இதில் தந்துடும் பிளான்ட் அந்த டிஷு கல்ச்சர் டெக்னிக்ஸில் சில ப்ராக்டிக்கல் மாதிரி இதில் சில இதில் வீடியோஸ் போகுது இதில் அந்த நாங்கள் பொதுவாக இந்த பிளான்ட் டிஷு கல்ச்சரை இன்விட்ரோ முறையில் அதாவது இன்விட்ரோ இன்விவோன்ற ரெண்டு முறைகள் இருக்குது உள்ளக நிபந்தனைகளில் வளர்க்குறது இன்விட்ரோ அப்போ ஆய்வு கூட்ட நிபந்தனைகளில் நாங்கள் இங்கே வளர்க்குற ஸ்டெப்பை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இதில் முதலாவது அந்த வளர்ப்பூடகம் தயாரிக்கிற படிமுறைகள் என்ன மாதிரி செய்யணும் எப்படி அந்த தொற்று நீக்கி அந்த தொற்று நீக்கப்பட்ட ஒரு ஊடகத்தில் அந்த வளர்ப்பூடகங்கள் தயாரிக்கப்படுறதுன்றது உங்களுக்கு இங்கே காட்டப்பட்டு கொண்டிருக்குது இதுதான் அந்த டிஷு கல்ச்சருக்குரிய உண்மையான ஆய்வு கூடம் சாதாரணமான ஆய்வு கூடங்களில் இதை நான் செய்ய இயலாதுன்னு உங்களுக்கு முதல் சொல்லியிருந்தேன் ஏனென்னு சொன்னால் அதன் முக்கியமான காரணம் கிருமி தொற்று 
இதில் முக்கியமாக இந்த லெம்னா ஃப்ளோ என்று சொல்கிற ஒரு உபகரணத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு செட்டப் இந்த உபகரண தொகுதி ஒரு ஸ்டீல் ஆளானது அந்த இதுக்குள்ளே வச்சு தான் இந்த ப்ராக்டிக்கல்ஸை நாங்கள் செய்ய வேணும் சாதாரணமான எங்கள்ட மேசையில் நாங்கள் வச்சு செய்யலை இது இந்த லெம்னா ஃப்ளோ தொகுதி அதை அவையில் என்ன செய்யணும் ஒரு இதால் முதல் அட்கோஹாலால் வாய்ப் பண்ணி அதை வடிவாக அந்த மே இட துடைச்சு எடுக்கணும் பிறகு அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த வச்சுருக்கிற கல்ச்சர் மீரியங்களை எடுத்து அந்த பெட்டி டிஷ்ஷுக்கில் அவை விடினம் அப்போ இந்த பெட்டி டிஷ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்டெராயில் கண்டிஷனில் இருக்கும் பிறகு அந்த பேரங்க மாதுள சீட்ஸ் விற்று அதை எடுத்து அந்த எடுத்து அதுக்குள்ளே வச்சு அந்த மீடியாக்கில் வைக்கிற வைக்கணும் அதே போல் நாங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கில் இருந்து எடுக்கிற பகுதியிலோ கேரட்டில் இருந்து எடுக்கிற இலையங்களோ அப்படியான பகுதியில் நாங்கள் இந்த இதில் பாவிக்கலாம் பிறகு அதை எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு திருப்பி என்ன செய்யணும் அந்த தயாரிக்கப்பட்ட மீடியாக்கில் அதை கொண்டு போய் உள்ளுக்கு உட் உட்பு குத்தினோம் அதே நேரம் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்பிரீட்ல மாதிரி ஒன்றில் தொட்டு தொட்டு தான் செய்யணும் அது ஏனெண்டா ஆயில் தொட்டை தடுக்க அப்போ பிறகு திருப்பி அது க்ரோ பண்ணுறதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த கல்ச்சர் மீடியாவில் அது அதில் ரூட் ஸ்டெம் எல்லாம் வந்து தண்டுகள் வேறுகள் வந்து அது க்ரோ பண்ணி கொண்டு போகுது ஒரு சின்ன பீஸில் இருந்து நிறைய இளையங்கள் உருவாகிற தன்மை அதுலேருந்து நிறைய கலங்கள் வந்து நிறைய பிளான்ட் வர தன்மையை காட்டினோம் இனி அதை என்ன செய்ய போயினோம்டா காலை இணக்கப்படுத்த போயினோம் அப்போ அதுக்காக மண் போட்டு சின்ன சின்ன அப்படி பொட்ஸ் மாதிரி சின்ன இதுகளில் மண் போட்டு வச்சுருக்கணும் பிறகு அதை அதுக்குள்ளேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போயினம் அது கல்ச்சர் மீடியாவில் வளர்ந்த அந்த ஒரு பிளான்ட்டை கவனமாக எடுத்து அதை கொண்டு வந்து இந்த மண்ணுக்குள்ளே வைக்கணும் வச்சு இனி இப்படி நிறைய பிளான்ஸில் எடுத்து அதை முதல்ல ஒரு பொலத்தீன் ஹவுஸ் மாதிரி ஒன்றுக்குள்ளே வச்சு அதை க்ரோ பண்ணிவிட்டு பிறகு இனி கொண்டே சு வெளி என்வாய்மெண்ட்டில் அதை நட்டு அதை கோட்டி கல்ச்சரோ அல்லது எங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸோ என்னத்துக்கோ நாங்கள் அந்த பிளான்ஸை பாவிக்கலாம்